എല്ലാവർക്കും ഫിറ്റേറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സെവൻ മിനിറ്റ്സ് ആബ്സ് വർക്ക്ഔട്ട് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബെല്ലി ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കണം അതേപോലെ തന്നെ വയറ് ചാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വർക്ക്ഔട്ട് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് സ്പോട്ട് റിഡക്ഷൻ പോസിബിൾ അല്ല ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ ഒരാഴ്ച കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ടോ നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ വയറൊക്കെ പോയി ഫ്ലാറ്റ് അമ്മി ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ആവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണെങ്കിൽ അതും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് നിങ്ങൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഒരു കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ഫുൾ ബോഡിക്ക് വേണ്ടി എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു സ്ട്രോങ് അബ്ഡമനും സ്ട്രോങ് ബാക്ക് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വയറ് കുറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം എനിക്ക് കുറച്ച് എക്സസൈസ് പറഞ്ഞിരുന്നു അവർക്ക് വേറെ ബോഡി പാർട്ടിന് ഒന്നും ഒരു ചേഞ്ചും വരണ്ട വയറ് മാത്രം കുറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ എക്സസൈസ് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്താ വെച്ചാല് ഈ മൂന്നോ നാലോ എക്സസൈസ് ഒരു വൺ മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വയറൊക്കെ പോകും ഫ്ലാറ്റ് അമ്മിയാവുന്ന അതും ഒരു തെറ്റായ രീതിയാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ ബോഡിക്ക് വേണം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് നിങ്ങൾ കോർ മസിൽസിന് കൊടുത്തിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വർക്ക്ഔട്ടില് നമ്മൾ സെവൻ എക്സസൈസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ എക്സസൈസും ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ചെയ്യും അതിന്റെ ഇടയിൽ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് റെസ്റ്റ് എടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ സെവൻ എക്സസൈസ് സെവൻ മിനിറ്റ്സ് വോപ്പ് ആൻഡ് കൂൾ ഡൌൺ ഈ വർക്ക്ഔട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് അടിയിൽ ലിങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് സൈഡ് സ്റ്റെപ്പ് പ്ലാങ്ക് പ്ലാങ്ക് പൊസിഷനിൽ ഫോർ ആമും ടോസും മാത്രമേ നിലത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുള്ളൂ ബോഡി സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആക്കിയിട്ട് വെക്കുക ഹിപ്സ് പൊന്തിയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനും പാടില്ല അബ്ഡമൻ ടൈറ്റ് ആക്കി വെക്കുക റൈറ്റ് ലെഗ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് റൈറ്റ് ടോ നിലത്ത് ടച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ലെഗിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക റൈറ്റ് ലെഗ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് അതേപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ടോ നിലത്ത് ടച്ച് ചെയ്യുക തിരിച്ചും സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷനിലേക്ക് വരിക ഇത് വൺ റെപ്പറ്റേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക സൈഡിലേക്ക് കാല് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പാടായി തോന്നുന്നവർ പ്ലാങ്ക് പൊസിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഇതും ചെയ്യാൻ പാടായിട്ടുള്ളവർ കാലിൻ്റെ മുട്ടുകൾ നിലത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ രണ്ടാമത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എക്സസൈസ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്രഞ്ചസ് ആണ് നിങ്ങൾ റെഡി അല്ലേ മലന്ന് കിടക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് കാലുകളും ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഫീറ്റ് നിലത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്ത പോലെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ രണ്ട് കൈകളും ചെവിയുടെ പുറകിൽ തലയുടെ പുറകിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷൻ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ പതുക്കെ മുകളിലേക്ക് പൊന്തിക്കുക ഷോൾഡർ ബ്ലേഡ്സ് മുകളിലേക്ക് പൊന്തി വരും നിങ്ങൾ പൊന്തി വരുമ്പോൾ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷോൾഡർ ബ്ലേഡ്സ് മാത്രം പൊന്തിച്ചാൽ മതി മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾ പൊന്തി ഇരിക്കണ്ട പൊന്തി വരുമ്പോൾ എക്സൈൽ ചെയ്യുക അബ്ഡമൻ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുക തിരിച്ച് പുറകിലേക്ക് അടിയിലേക്ക് തന്നെ പോകുമ്പോൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുക അബ്ഡമൻ റിലാക്സ് ആക്കുക നിങ്ങൾ കൈ തലയുടെ പുറകിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കഴുത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ തലയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കഴുത്തിന് ടെൻഷൻ കൊടുക്കരുത് സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്കാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ തെറ്റായിട്ട് ചെയ്ത ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് കഴുത്തിന് ഒക്കെ ഒരു പെയിൻ വരും അത് ഉണ്ടാവാണ്ട് നോക്കുക നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ എക്സസൈസ് സൈഡ് ടു സൈഡ് ഹീൽ ടച്ച് ക്രാഞ്ചസ് ആണ് ഈ എക്സസൈസിലും സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ക്രാഞ്ചിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത എക്സസൈസിൻ്റെ അതേ സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസി
പോവുക തിരിച്ച് നടുക്കിലേക്ക് തന്നെ വരിക എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോവുക എന്നിട്ട് ആ മൂവ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ഫോർത്ത് എക്സസൈസ് ക്രഞ്ച് ആൻഡ് ടോ ടച്ച് മലന്ന് കിടക്കുക രണ്ട് കൈകളും നിലത്ത് വെക്കുക രണ്ട് കാലുകളും പൊന്തിച്ചിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി വെക്കുക ഹിപ്പിനോട് നേരെ മുകളിലായിട്ട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഫ്ലോർ എന്നിട്ട് കൈകൾ രണ്ടും മുകളിലേക്ക് പൊന്തിച്ചിട്ട് ഷോൾഡർ ബ്ലേഡ്സ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തലയും പൊക്കി ടോസ് നിങ്ങളുടെ രണ്ട് കാലിൻ്റെ ടോസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൈകൾ കൊണ്ടുപോവുക ടച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക ഓരോ പ്രാവശ്യവും നിങ്ങൾ പൊന്തി വരുമ്പോൾ എബ്ഡമൻ കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക എക്സൈൽ ചെയ്യുക തിരിച്ച് പുറകിലേക്ക് ഫ്ലോറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുക എബ്ഡമൻ റിലാക്സ് ആക്കുക ഫിഫ്ത് എക്സസൈസ് ഫ്ലട്ട കിക്സ് മലന്ന് കിടന്നിട്ട് രണ്ട് കാലുകളും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് പൊന്തിക്കുക ഹിപ്പിന് നേരെ മുകളിൽ കൈകൾ രണ്ടും തലയുടെ പുറകിൽ വെച്ചിട്ട് നിലത്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടുന്ന് കാലുകൾ മാത്രം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ് ചെയ്യുക മാക്സിമം കാല് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വെക്കാൻ നോക്കുക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബാക്കും ഫ്ലോറും തമ്മിൽ ഹോളോ സ്പേസ് ഉണ്ടാവാണ്ട് നോക്കുക ബാക്ക് ഫ്ലോറിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കിടക്കുക അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നിലവും നമ്മുടെ ബോഡിയും ബാക്കും തമ്മിൽ ഇടയിൽ സ്പേസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ബാക്ക് പെയിൻ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറയും നമ്മുടെ ആറാമത്തെ എക്സൈസ് ആണ് ബൈസിക്കിൾ ക്രാഞ്ചസ് മലന്ന് കിടക്കുക എന്നിട്ട് കാലുകൾ ടേബിൾ ടോപ്പ് പൊസിഷനിൽ വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ലെഗും അപ്പർ ലെഗും തമ്മിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഫോർ ലെഗും ഫ്ലോറും പാരലൽ ആയിരിക്കും രണ്ട് കൈകളും ചെവിയുടെ പുറകിൽ വെക്കുക തലയും ഷോൾഡേഴ്സും നിലത്തുനിന്ന് പൊന്തിക്കുക ഓപ്പോസിറ്റ് നീയും എൽബോവും ക്ലോസ് ആക്കി കൊണ്ടുവരിക ടച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുക മറ്റേ കാല് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത കാല് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഫ്ലോറിനോട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരണോ അത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ കൂടും ആദ്യം നിങ്ങൾ വലത്തെ കാലിൻ്റെ മുട്ടും ഇടത്തെ കൈൻ്റെ മുട്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം അടുത്തത് നിങ്ങൾ ഇടത്തെ കാലിൻ്റെ മുട്ടും വലത്തെ കൈൻ്റെ മുട്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ വൺ റെപ്പറ്റീഷനായി അങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ചിൻ താടി വന്നിട്ട് ചെസ്റ്റിലേക്ക് ടക്കിൻ ചെയ്യാണ്ട് നോക്കുക കഴുത്ത് മാക്സിമം റിലാക്സ് ആക്കി വെക്കുക കൈയും കൊണ്ട് തലയിൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് കഴുത്തിൽ ടെൻഷൻ വരാണ്ട് നോക്കുക നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ സെവൻത്ത് എക്സസൈസ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആം ആൻഡ് ലെഗ് ലെഫ്റ്റ് പ്രോൺ പൊസിഷൻ കമന്ന് കിടന്നിട്ട് രണ്ട് കൈകളും മുമ്പിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക ഇവിടുന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആമും ലെഗും ഒരുമിച്ചിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക കൈൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ തലയും പൊന്തിക്കുക ഇൻസൈഡ് ഓഫ് യുവർ അപ്പർ ആം ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കൈൻ്റെ ഉൾഭാഗവും ആ ചെവി ആ സൈഡത്തെ ചെവിയും തമ്മിൽ അടുപ്പിച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് വേണം ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം കൈയും തലയും ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെ ആവും ലിഫ്റ്റ് ആവുക റൈറ്റ് ആമും ലെഫ്റ്റ് ലെഗും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ തലയും ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ആമും റൈറ്റ് ലെഗും തലയും ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക മുകളിലേക്ക് പൊന്തി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുക തിരിച്ച് ഫ്ലോറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എക്സൈൽ ചെയ്യുക റെസ്റ്റ് ആൻഡ് റിലാക്സ് എല്ലാവർക്കും എന്റെ വർക്ക്ഔട്ട് സെഷൻ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ച